Hola, muy buen día. Estamos con Martín Mar Miranda. Eh, nombre completo y es su cargo. ¿Cuál es su cargo? Soy presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes Indígenas de la Cuarta Transformación en Baja California Sur. Ok. Eh, Martín, entendemos que tienes eh, años radicando en la delegación de Cabo San Lucas como vendedor ambulante. Sí, tenemos... Ahí aproximadamente 30 años y pues hemos sobrevivido a este a esta a este a estos tiempos últimamente. ¿Cuál es tu opinión acerca de los sucesos de la persecución hacia los vendedores ambulantes? Eh, ¿Cómo lo han vivido ustedes? Eh, ¿Por qué se organizaron? ¿Por qué se constituyeron como una asociación civil? Eh, a través del tiempo, pues las autoridades, los fiscales nos han, nos han este, presionado demasiado y entre nosotros nos fuimos conociendo, entre los más compañeritos, y decidimos uh, uh, formar esta asociación con los mismos compañeros que somos afectados por ese lado. ¿Alguna vez, eh, en algún momento, algún gobernador se ha acercado a ustedes este, para ofrecerles un alternativo para solucionar el problema del ambulantaje? Pues, ahorita de que yo me acuerde, no, nadie se ha acercado a nosotros. Nosotros siempre hemos tratado de, de llegar a ellos y no, no, no ha sido posible. Últimamente hemos mediado por ahí, pero es, 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 es frecuente. Con Lisiaga, con Mercado, con Leonel Cota Montaño, con, con Narciso Agúndez, ¿nunca hubo un acercamiento directo hacia, hacia los vendedores ambulantes? No, no, hasta ahorita no, no, no fuimos este, escuchados, siempre hemos sido reprimidos por este lado. Entonces, ¿cuál es la invitación que hace el presidente de la Asociación de Vendedores a, a los vendedores ambulantes que entendemos... El mes pasado hubo más de 1.500 detenciones. ¿Cuál es la...? la... Le, le hago la invitación para, para fortalecernos la asociación. Yo este, estoy este, apoyándome con unos licenciados para ver este caso. ¿sí? Y entre más este, compañeros nos anexemos, que ya somos varios, para, para poder solucionar este, 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 o a mediar este detalle, este problemita. La vía jurídica por la cual ustedes están yendo, ¿cuál es? ¿Es eh, por medio de, de amparos, por medios de quejas, ante la Contraloría, ante la Sindicatura, ante la Presidencia? ¿Cuál es la forma en la cual ustedes están atendiendo este problema de forma legal? Pues ahorita estamos trabajando con, con licenciado a través de amparos, pero llega la casualidad que no nos lo están respetando. Entonces, ese es un problema grave porque son, son expedidos por la autoridad eh, federal eh, del, o del Estado. A ver, Martín, eh, estás hablando de una acusación seria. Eh, si una autoridad local no respeta un amparo federal, le están cometiendo una falta grave. Este, ¿Se ha dado el caso donde, donde no les han respetado el amparo? para Se para... ha dado el caso apenas en esta semana que fue el día lunes eh, se llevaron a un compañero que tiene su amparo y se lo llevaron a la cárcel ¿Con el amparo con en el mano? Con el amparo en mano Ok, entonces este, bueno, eh, como se darán cuenta eh, Noticiero Peninsular de Baja California Sur es nuevo, pero precisamente eh, queremos llevar a los hogares las problemáticas locales, como, como en el caso de ustedes como vendedores indígenas, y sí, ver qué, qué solución o, o, o qué se tiene que hacer en este caso cuando, cuando se violenta el Estado de Derecho por las propias autoridades, pero estamos hablando de autoridades estatales, municipales, delegacionales, pues lo más que nos llevan son los son, son municipales. ¿La policía municipal? La policía municipal, ya que los guardias nacionales o los marinos nos respetan. 
Ok, pero, pero los acompaña a algún responsable de, de inspección fiscal, de ejecución fiscal, eh, ¿cómo, ¿cómo es la detención? Porque okay. estamos hablando de una... El, el, el policía municipal nos lleva, él no, le, y no, no se hace acompañar en, con el fiscal, que es, debe de ser parte para nosotros, ¿no? Por, porque es por la autorización de la mercancía. Pero viene el municipal y nos lleva. Él no sabe si tenemos permiso o no, él, él nos lleva. Okay. Uh -huh. Bueno, este pues ya nuestros eh, televidentes eh, por redes sociales, a los que nos están escuchando, pues creo que esto es un tema eh, que va a dar para otra entrevista eh, ante, pues ante un equipo legal porque la acusación es grave, es seria, a, a, más que nada que eh, no respetarse un amparo federal es, es un delito hasta donde yo tengo entendido. Eh, ya lo platicaríamos este, con un equipo jurídico para, para ver. Y para concluir, eh, Martín, ¿cuál sería la invitación a, a los vendedores ambulantes ¿Creen ustedes que sí vale la pena organizarse como asociación civil? ¿Sí sientes que los ha escuchado la autoridad local, la autoridad estatal, la autoridad federal? Pues sí, sí vale la pena estar unidos porque antes siempre andábamos separados, ¿verdad? Ahorita con la asociación hemos trabajado y hemos logrado un poco, sí hemos logrado un poco, pero nos hace falta mucho por hacer porque la autoridad cuando ellos quieren nos lleva entonces eso no debe más con un amparo en mano y le dice a uno que va para arriba y son la multa sin recibo de pago entonces eso ya nos afecta a nosotros directamente antes de la entrevista me comentabas que tenían pensado este estar presente con la llegada de Andrés Manuel López Obrador para para hacerles saber eh, su situación. Sí, estamos organizándonos de esa forma para, ahora que venga el presidente de la República, hacer una queja ante, ante ellos. ¿Qué día? El día 20. El día 20 de marzo, sí, el... este, invitando a, a, a los, compañeros los compañeros indígenas a, a que se sumen a esta lucha. A esta lucha, sí, porque la necesitamos. Eh, también hemos visto, Martín, que has trabajado de la mano del delegado eh, de Cabo San Lucas. ¿Cómo es la relación de, del presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Cuarta Transformación y el delegado, eh, el profe Oscar Lex? Pues, este, quiero darle las gracias al delegado, porque es el primer delegado de, después de mucho tiempo que nos ha apoyado en lo que puede, porque a veces hay muchas cosas que no puede, ¿sí? pero siempre en, en lo que le alcanza su, 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 su deber o poder o lo que puede, nos ha apoyado. ¿Para qué? Vamos, hemos, este, estamos agradecidos con él. Eh, hemos recibido una respuesta positiva en lo que le alcanza. En la décima tercera administración eh, del Ayuntamiento de Los Cabos, se abrió una coordinación de asuntos indígenas este, ¿hasta dónde ha sido el alcance de esa coordinación aquí en Cabo San Lucas? ¿y qué tanto los ha beneficiado a ustedes? ¿qué tanto los ha defendido en cuanto a la situación esa que nos comentas donde ha habido detenciones de forma arbitraria aún con amparos? Pues de ese lado no, no nos han apoyado siempre, o sea, nos Dice que no hay apoyo de ese lado, simplemente pues nos llegan a apoyar por, por, por otra situación, menos por esta. Uh -huh. eh, ¿De qué forma los apoya la coordinación? En este caso, Leonardo Jiménez, que es el coordinador. ¿De qué forma los ayudan a ustedes como asociación? Como asociación nos, uh, nos este, ayuda en... Tenemos una, un enlistado de los vendedores y en, en eso nos ayuda un poco. 
Ok, entonces sí ha servido la asociación. Sí, sí. ¿Cuántos miembros actualmente eh, son los que tiene la Asociación de Vendedores Ambulantes? Eh, son más de 150 en, entre vendedores de, de la, del Médano son, y vendedores de Colonia Ambulantes también okay. tenemos de eso, de los que andan caminando que están fijos y... Puestos fijos, acá, semifijos, semifijos este, locatarios, locatarios eh, en, entre la... Pues, eh, pues no me queda más que agradecerte Martín y, y este y pues decirte que las puertas del, del noticiero peninsular de Baja California Sur están abiertas para ti y para todos tus compañeros indígenas este ojalá que el día de mañana o de pasado eh, realmente sean una asociación civil sólida porque creo yo que, que se lo merecen después de tantos años radicados en Baja California eh, eh, Sur y en el municipio de Los Cabos.